tinawag ng Malacanang na ignorante ang dalawang U.S. Senators na nagpapaban sa mga opisyal ng Pilipinas na nasa likod daw ng pagpapakulong kay Senadora Laila de Lima. Binigyang di naman ni Senate President Tito Soto na labag sa konstitusyon ng Amerika ang balak ng dalawang senador. Umaksyon si Maricel Halili. Nakahanap ng kakampi si Senadora Laila de Lima sa dalawang senador sa Amerika. Ipinuporsigi kasi ni na U.S. Senators Richard Durbin at Patrick Leahy na pagbawalang makapasok sa U.S. ang lahat ng opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na nasa likod ng pagkakakulong ni de Lima. That ban is just a proposal okay. in a Senate committee. And I think the views of the two senators are in the minority. Otherwise, some senators would have supported that. Sa tweet ni Durbin, sinabi niyang politika lang ang dahilan sa pagkakakulong ni Delima. Pero banat ni Panelo, ignorante lang ang mga U.S. senators sa nangyayari sa Pilipinas. Dumaan daw kasi sa tamang proseso si Delima, kaya malinaw na pakikialam sa Pilipinas ang ginagawa ng U.S. senators. So when President oh, when Senator Leach was speaking of abuse, he's referring to himself. He's abusing his freedom of expression, criticizing without basis, and making it appear that it is true when it is not. February 2017, nang makulong dahil sa kasong drug trafficking, si Delima na kilalang kritiko ng administrasyong Duterte. Tinawag naman ni Senate President Tito Soto na mahina ang mga staff ng dalawang senador. Mukhang hindi raw kasi nasabi na mga ito sa kanilang mga amo na nilalabag nila ang Article 1, Section 9, Paragraph 3 ng U.S. Constitution na nagbabawal sa pagpapasa ng isang Bill of Attainder. Ang Bill of Attainder ay nagpapataw ng parusa sa isang individual o grupo ng walang paglilitis. Pero sabi ni Albay Congressman Ed Zelagman, may karapatan ng Amerika na mamili kung sino lang ang papayagan nilang makapasok sa kanilang bansa. Hindi rin ito panghihimasok sa soberanya ng Pilipinas. Kahit si Vice President Lenny Robredo, walang nakikitang masama rito. Sa kanyang radio program, sinabi ni Robredo na nagpapakita lang ito na seryoso ang U.S. Senators sa kanilang kampanya laban sa mga paglabag sa karapatang pantao at paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno para gipitin ang mga kalaban sa politika. Dagdag pa ni Muntinlupa Congressman Rufi Biason, may Global Magnitsky Act ang Amerika na nagbibigay kapangyarihan sa U.S. government para i-freeze ang assets o iban ang pagpasok ng mga human rights offenders. Pero hindi pa rin ito kinagat ng Malacanang. Tinabla rin ang palasyo ang tila panunumbat ni Senator Leahy sa grants na ibinibigay ng US sa Pilipinas. And apparently, he's telling us that every grant that the US gives to another country is conditioned on that that they have the right to intrude into the affairs. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.